খালি একটা বার বলবেন পিয়াদো ভালো না গোনাগার ভালো আমার দাদু ভাই কিছু বললেন না তবে আমি আপনাকে বলছি আমরা প্রত্যেকে গোনাগার শিকার করি শিকার করি আমাদের গোনা পাহাড় পাহাড় কিন্তু আমাদের নেকিটা অল্প তবে আমরা গোনাগার আমরা পিয়াদব নয় চলেন আল্লাহর কোরআন বিবরণ দিয়ে যে সুম্মাস্তা গফারনি গফার তুলাকা ওলা ওমালি বান্দা তুমি যত বড় গোনাগার হও ইয়া রাফিউ ইয়া দাইহি আমার দরবারে হাত তুলে দোয়া চাইবে বান্দা তুমি যতই বড় গোনাগার হও আসজুদুল্লাহ সেজদা দি আমার কাছে কাঁদবে বান্দা তুমি যতই বড় গোনাগার হও আমি আল্লাহ আমার কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদবে আস্তাগফিরুল্লাহ তওবা পাঠ করে কাঁদবে আমি আল্লাহ পাক জানি দি আমার গফুর ও গফার নামের কারণে তোমার পাহাড় পাহাড় গোনাকে माफ कर देव আর একটু জোরে বলেন সোহান আল্লাহ আপনাদের এবার জানাই তাহলে আমরা গোনাগার শিকার করলাম শিকার করলাম কিন্তু বিয়াদব নয় বিয়াদব হলো কে যারা নবীকে সেজদা দিতে বলেছেন আল্লাহ নবীকে অবজ্ঞা করে সেজদা দেয়নি নবীকে অপমান করলো মানে বিয়াদবে করলো আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে তাহলে তারা হলো বিয়াদব আল্লাহর কোরআন বলেছেন বিয়াদব জীবন ক্ষমা পাবে না যারা হাপে দাঁতো কোরআনের আয়াত পড়ছি আপনি বুঝতে পারবেন অলা ফাকর স্নেহী বিয়াদবের কোন ক্ষমা নাই তবে যারা গোনাগার তোমাদের কোন টেনশন নাই জোরে বলে এটা একটা আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবেসে দিয়েছে ফের বলে আমরা গোনাগার না বিয়াদ গোনাগার নবীর সানে আমরা কোনোদিন ছোট বড় মন্তব্য করি না ঠিক না বেটি পিরলির সানে আমরা কখনো ছোট বড় মন্তব্য করি না তবে আমরা গোনাগার করতে পারি না ভালো কাজ করতে পারি না গোনাগার কিন্তু বিয়াদব না আল্লাহ मन शांति पापर एलिक पहाड़ पावा हावड़ा हुगलि मेदनापुर चौबीस परगना पुरुलिया बाकुड़ा दिनपुर बस भ्रमण करते हैं दुरबल বড় 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 পাহাড় দিয়ে ওই মাটির মতো পেরেকের মতো স্থান দিয়ে আমি আল্লাহ চেপে রেখেছি আমার গজবে ওরা যেন ধুলি সাত না হয়ে দেয় আর বান্দা জেনে রেখে দাও তোমাদের এলাকা পাহাড় দেয়নি মানে তোমাদের এলাকা কংক্রিট করে সুন্দর করে পরিপাটি করেছি তাই তামাম জায়গায় এত ভূমিকম্প হয় ঘর বাড়ি গুণ চুরমার হয়ে যায় ওখানে শুরু হয় এখানে শেষ হয় ঠিক না বেটি তার কারণ হলো আমরা পাহাড় পাইনি কিন্তু আল্লাহর দয়া পেয়েছি পাহাড়ের কথা বললে অনেক লম্ব হবে আমরা গোনাগার কিন্তু বিয়াদব হতে পারিনি ইবলে 
সাজা দিল শয়তান এক সময় পাহাড়ের গুহার কাছে কান্না কাটি করলেন আবু বাক্কার ওমর ফারুক বললেন ভাই ওমর আল্লাহ নবী দুনিয়া থেকে হিদায় নিয়ে চলে গেছে নবীর ইন্তেকালের পর মসজিদে নববীতে হযরত বেলাল তিনি আযান দেয় এখানে আযান দেবে কে বেলাল কে বললেন বেলাল একবার আযান দাও বেলাল বললেন নবী সাহাবার আসনে রেখে দাও আমি যখন ডান দিকে বাম দিকে হাইয়ালা সালা ফালা বলার আগে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলতাম আল্লাহ নবীকে আমি সচকে দেখতে পেতাম কিন্তু আমি যখন আযান দেব আমার দয়ান নবীকে দেখতে পাব না আমি পুট ফেটে কলিজা ফেটে পেরে নষ্ট হয়ে আমি দাঁত লেগে পড়ে মারা যেতে পারি আমি আযান দেব না হযরত আবু বাক্কার হযরত ওমর ফারুক তিনি পাহাড়ের এলাকায় চলেছেন কোন সাহাবাকে আযানে দায়িত তো দবা যায় দেখতে পাওয়া যায় ইবলিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করলেন মা ইসমুকায়া কি তোমার নাম কি উনি বললেন আমার নাম পরে বলছি আবু বাক্কা জিজ্ঞাসা করলেন কাইফা হালুকা তোমার কি খবর বললেন আমার খবর ভালো তবে তোমার চোখে কেন পানি বললেন ও নবী সাহাবায় কেরান আমি গোলাম ইবলিস আজাদ এ শয়তান আমার চোখে পানি এই কারণে পানি আমি নবী সাহাবীদের নবীর উম্মতের অনেক বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছি কিন্তু আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম আল্লাহর নবী ইন্তেকালের আগে আমি ইবলিস একবার নবীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো অনেক বিয়াদবি করেছি নবীর সামনে কিন্তু দয়ান নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে আমি ইবলিস ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আমি পেলাম না তাই আমি গোহার পাশে বসে বসে আমার কষ্টের কথা মনে পড়ে চোখ থেকে পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদি ও আমার মুসলমান একটু খেয়াল করে শুনবেন যে ইবলিস আজাদুল শয়তান নবীর নামে সমালোচনা করলেন নবীর নামে বিয়াদবি করলেন ইন্তেকালের আগে ক্ষমা না চাইতে পেরে স্বয়ন আজাদিল শয়তান যদি কান্না কাটি করে তার ভিতরে যদি অনুতপ্তটা জাগ্রত হয় এ সমাজে এমন নামাজি মুসল্লি আছে নবীর নামে ভুরি ভুরি সমালোচনা করে একবারও মনে মনে অনুতপ্ত হয় না তাহলে ভাবতে হবে ইবলিসের কাণ্ড জ্ঞান আছে কিন্তু এ টুপি ওলা দাড়ি ওলা নামদারি ভেজদারি ইবলিসের এদের কাণ্ড জ্ঞান নেই ওই জন্য রসুল বলেছেন হাসরের ময়দানে ওরা আমার কেউ হব না আমি রসুল ওদের কেউ হব না তার কারণ ওরা আল্লাহ নবীর প্রশংসা মেনে নিতে পারে খুব সমস্যা মারাত্মক সমস্যা ভাই আজ থেকে দশ বছর আগে আমাদের মতো যত আলেম ওলামা ছিল তৎকালীন সময় ঠিক এই রকম বেকা বেকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অজনসিয়াত করতেন করতেন না মুরব্বীরা বলতে পারবে করতেন না কিন্তু আপনাদের পরিবেশ মুরব্বী শেষ আমরা যে পরিবেশে এসেছি না আপনাদের সন্তান আপনাদের নাতি বাঁচতে গেলে এখন এই লাইনটা শ্রোতার কাছে পেশ করতে হচ্ছে ঠিক না বে ঠিক হয়তো আপনাদের জীব যে জিন্দগিটা চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রজন্মগুলো কি হবে এইটা খুব কঠিন মারাত্মক কঠিন আল্লাহ চলেন আমি আপনার কাছে একটাই কথা বলি আমরা নবীর নামে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দেই ওরা বলে নবীকে আমরা দেখতে পাইনি তাই নবীকে আমরা সালাম দেইনি পরমান কি পরমান দেয় আসসালাম ও কবলাল কালাম পেহেলে সালাম উনকে বাদ কালাম देखते पाई सालाम देव देखते पाईना सालाम देव अपनी बोलें नाम शेष करते गई दिखे सालाम दी কাকে সালাম দেওয়া হয় 
কেরামান কাতিবিন ইয়ালামুনা মা তাফআলুন ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম ইয়াসলাউনা খা ইয়াউমাত দিন ওয়া মা হুমা আনহা বি গায়বিন ওয়া মা আদরাকা মা ইয়াউমুত দিন সুম্মা মা আদরাকা মা ইয়াউমুত দিন ইয়াউমা লা তামলিকু নাফসুল লি নাফসিন শাইআও আল আমরু ইয়াউমা ইযিল্লিল্লাহ এই সূরাতে এসেছে কেরামান কাতিবিন ফারেসতারা কতটা ওয়েট কতটা ওজন আমরা কি দেখেছি তাহলে নামাজে আমরা ফারেসটা কে সালাম দেই না দেই না তাহলে নবী কে দেখতে পাই না সালাম দেই না তুমি তো কেরামান কাতিবিন কে দেখতে পাও না কেমনে সালাম দেবে যদি বলেন হুজুর কোরআনে এসেছে আমাদের দুই কাঁধে কেরামান কাতিবিন এসেছে ওইজন্য আমরা সালাম দেই আপনি বলেন আপনার জাহান কোন জায়গায় এই জায়গায় আছে আপনি বলেন এটা কাছে না এইটা কাছে এইটা তো কাছে এর থেকে তো এইটা পেরিয়ে আল্লাহর কোরআন বললেন আন্নাবিউ আউলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম আল্লাহর কোরআন এই ফারেসতা তোমাদের যত না কাছে আমার হাবিব মুহাম্মদ ईमानদারের জানের চাইতে আরো কাছে জোরে বলেন আর একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে একটা ফারেসতা যদি কাঁধে হয় ওই কাছে বলে কোরআনে আছে বলে তাই আপনি সালাম দিয়েছেন ওই কোরআনে আল্লাহ জানিয়েছে ईमानদারের জানের কাছে চাইতে আরো কাছে হলো আমার দয়ান নবী তাহলে সেই নবীকে কেন আপনি সালাম দেবেন না একটা বার আগিয়ে যাও আমরা জলসা মাহফিলে এখানে একটু দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করব অনেকে দাঁড়িয়ে যায় ঠোঁট নাড়ে মুখ নাড়ে কিন্তু অন্তর দিয়ে জবান দিয়ে সালাম পড়ে না বাবা জি এখানে সালাম না পড়ে পালিয়ে যেতে পারো তাবারক হাতে নিয়ে কমিটির লোক তোমায় কিছু বলবে না কোন হুজুর তোমায় কিছু বলবে না মসজিদে না বাবিতে আলিয়া নবী পাকের মাজার শরীফ ওই জায়গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার নবীকে সালাম দিতে যদি নাও দাও পৃথিবীর কোন কই ফাঁদ কেউ আপনাকে করবে না কিন্তু আমার আল্লাহ এত বুদ্ধিমান পৃথিবীর মানুষের যেখানে জ্ঞান শেষ আল্লাহর ওখান থেকে সবে জ্ঞানের সূচনা জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ তুমি জলসায় সালাম না দিয়ে নবীর নামে সালাম না পড়ে পালিয়ে যেতে পারো মসজিদে না বাবিতে রওজা মাকাত আছে সালাম না দিয়ে পালিয়ে যেতে পারো সবচাইতে বড় ইবাদতের নাম কি নামাজ আফদালুল ইবাদাত ইবাদাতি সালাত সবচাইতে বড় ইবাদত হলো সেটা হলো নামাজ তাহলে সবচাইতে বড় ইবাদত ওই নামাজে নবীর প্রতি সালাম দিতে হয় আসসালামু আলাইকা ইয়া আইহান নবিও রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু মদিনায় সালাম দিলে না জলসায় সালাম দিলে না তোমার বেঁচে গেল কিন্তু নামাজে সালাম না দিলে নামাজ হবে না কেন তাসাহুত পড়া হলো অজীব নবীর প্রতি সালাম দোবা নামাজে অজীব অজীব ছেড়ে গেলে নামাজ হবে না যারাই বলেছে আমরা সালাম পড়ি না ওরা এখানে পড়ে না ওরা নামাজে পড়ে মানে পরকাশে পড়ে না ওরা গোপনে পড়ে এটা ঠিক না বে ঠিক আমরা সালাম পড়ি এবার যদি বলেন হুজুর তা আমরা সালাম পড়ি নামাজে তা আপনারা দাঁড়িয়ে সালাম পড়েন কেন নবীর নামে দরুদ পড়ি নবীর নামে সালাম পড়ি আপনি শুয়ে শুয়ে পড়তে পারেন বসে বসে পড়তে পারেন হাঁটতে হাঁটতে পড়তে পারেন নামাজের মতন বসেও পড়তে পারেন নবীর প্রতি সালাম পড়তে হবে তবে আমরা হানাফি মাজহাব এটা চিন্তা করে নি যে শুয়ে শুয়ে নবীর প্রতি সালাম পড়লে নবীকে সম্মান দেওয়া হয় না বসে বসে সালাম পড়লে ওটা নামাজে সালাম অন্য আদাস পড়লে নবীকে সম্মান দেওয়া হয় না যদি একটু দাঁড়াই নবীর কাছে একটু নত হতে হয় নবীর কাছে একটু ছোট হলাম যে আপনার শানে আপনার নামে দাঁড়িয়েছি তাতে নবী সম্মানটা একটু বেড়ে যায় জোরে বলে সবার আর একটু জোরে হবে না আপনাদের কি রাগ হচ্ছে নাকি আমি অসামাজিক কিছু বলছি না মিথ্যা কথা বলে হাসাতে পারবো না সত্য কথা বলে মুখটা কালো করতে পারবো বুঝেন না তকবিদার নারাই তকবির পিছনে যত যুবক ভাই আছেন আপনারাও একটু তকবির দেন না নারাই তকবির হয় নি গো আর একটু জোরে বলেন নারাই তকবির আহলে সুন্নাতাল জামাত সিলসিলা হাত ফুরফুরা শরীফ প্রতি বছরে না এ বছরে মহান বিশ্বনবী দিবস আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন বলেন আমিন 
আমরা বলেছি আল্লাহ আকবার মানে আল্লাহ মহান আল্লাহ বড় আল্লাহ সবচেয়ে জিয়াদা আল্লাহ সবচাইতে বড় এটা বলেছি এটা বলেছি খুশি হয়েছে আল্লাহ কষ্ট পেয়েছে কে ইবলিস তাহলে আমরা লেবার কার লেবার মোহাম্মদ সাল্লাহ प्रत्येके नबीर गोलमेबा पहाड़ एक मोशन करबी कम धारे बसे कादेवेंचारे जाम पर तमन्ना जिसी ने में है जिसका मन्ना कहा सी मदीने में है अल्लाह सल्ले पड़े तो जो बान ने पड़े बाबा माशाल्लाह माशाला आली दादू भाई नानु भाई बोलोरा बुजते दिखे तक मान मौली साहेब बक्तव्य करते करते फतवा दिए तुम्हारा नबी मुहम्मद नाम शुने चुमु खाओ कबार खाई तीन बार एक बार शुने कबार चुमु खाई कथा बोले चुमु कबार तीन बार आल्ला तो महान आल्ला नाम एक बार सुनले चुमु खेते कबार तीन तरीके के नबार भाई जुक्ति की मुक्ति आ मरे गा चुमु खेले बड़ आल्ला नाम तीन तरीके नबार खेते हैं जुक्ति स्त्री तुलना शाशुड़ी तो अनेक बड़े स्त्री जो तीन टे कची है शाशुड़ी कड़ा हवा दरकार पायखाना हला बड़ी खाव कुक्ति हलो जगह टाइटकानो ना कि चुमुखिल्ला 
আর মূর্খ হুজুর ইন্টারনেট থেকে কটা বাংলাদেশের হুজুরে ফতোয়া মুখস্থ করে বক্তব্য দিচ্ছে তোমরা আল্লাহ নামে তিন তারিখে নবার খেতে হবে এক আধ কলকে গাঁজা খেয়েছে বলে মনে হয় দু চার হাজার কলকে গাঁজা খেলে এই রকম কথা বলতে পারে তার আগে বলতে পারে না বুঝুদ্ধা খুব কঠিন মানে কম্বলের উকুন তোলা শেষ হয়ে যায় কম্বল ছিঁড়ে ফাঁকা হয়ে যাবে কিন্তু উকুন তোলা শেষ হবে আল্লাহ 